二零二四年一月十号，纽伯特纽斯造船厂发布了美国新一代战略核潜艇“哥伦比亚级首舰”“哥伦比亚号”的船尾图片。与常见的十字形尾舵不同啊，图片显示了哥伦比亚级独特的 X 型尾舵。X 型尾舵上一次出现在美国潜艇上，还要追溯到上世纪六十年代的研究型潜艇“大青花鱼号”潜艇。那么 ，X 型尾舵相比于传统的十字形尾舵有什么区别？让美国海军在时隔六十余年之后重新选择了它。今天，大兵呢就跟兄弟们聊聊这个话题。尾舵呢是一艘潜艇的重要组成部分，它通过自身舵面的转动，赋予潜艇在水下灵活机动的能力。而当今世界上所有的潜艇采用的尾舵呢，大致可以分为两种，即十字形尾舵和 X 型尾舵。这两种尾舵是各有优劣，而世界各国的选择也有所不同。十字形尾舵即四个舵面呈现十字形的尾舵，上下和左右分别形成一个垂直方向的大舵面和水平方向的大舵面。上下两个舵面所形成的垂直舵面可以帮助潜艇在水平方向上机动。舵面向左转就可以让潜艇向右移动，而舵面向右转则可以让潜艇向左移动，这样潜艇就获得了在水下转向的能力。但是潜艇也不能一直维持在同样的深度，有时候需要上浮，有时候需要下潜。在潜艇需要做这种垂直机动时，由左右两个舵面组成的水平舵面就可以发挥作用了。舵面向下转，潜艇就向上移动；舵面向上转，潜艇就向下移动。简单来说呢，就是竖着的两片控制左右偏航，横着的两片控制上下俯仰。而 X 型舵面的工作方式和十字形舵面既有相同之处，又有它自身的特点。相同之处在于，都是通过改变舵面的偏转方向来让潜艇获得上下左右转向的能力。不同之处则在于。X 型舵面的四个小舵面并不处于水平或垂直方向上，它的俯仰和航向呢是耦合在一起的，也就是偏转任何一个舵面都会同时在垂直和水平方向上产生一个力矩。所以，不管是潜艇需要上下移动还是左右转向，都需要四个舵面同时偏转。十字形尾舵和 X 型尾舵各自都有其优势和劣势。十字形尾舵的优点之一呢，是它的结构简单，非常容易设计和制造。四片小舵面只需要保证垂直和水平的角度即可，不需要复杂计算。而十字形尾舵控制航向的方式也相对简单，所以相应的控制算法和软件的设计也比较容易，甚至可以直接通过人力来操作。这样，即便是技术水平不高的国家，也能够顺利的制造。而十字形尾舵还有一个隐藏的优势，那就是破冰。这个优势主要体现在战略核潜艇上。战略核潜艇作为三位一体核力量中的重要组成部分，是发起二次核反击的重要手段。因此，对于战略核潜艇来说，自身的隐蔽和对敌人的威慑是最重要的。而在地球上的众多大洋之中，能够完美符合这个条件的，只有被冰覆盖着的北冰洋了。在战略核潜艇需要上浮以及完成反击任务时，十字形尾舵得益于上舵面垂直于冰面，它在与冰面接触时的受力面积更小，能够承受的力更大，因此在破冰时比 X 型尾舵更不容易受损。所以，美国和俄罗斯两国战略核潜艇大多数呢都采用了十字形尾舵。看到这儿呢，有兄弟可能会问：那美国的新一代战略核潜艇哥伦比亚级怎么就用了 X 型尾舵呢？要聊这个问题啊，我们再来先从十字形尾舵的缺点和 X 型尾舵的独特优势说起。首先呢是安全冗余度，因为十字形舵面的每个舵面只能控制一个方向，所以一旦水平或者垂直方向上有任何一片舵面出现卡舵。即舵面卡死在某一偏转角度的问题时，所造成的力矩会使潜艇处于偏航状态。为了让潜艇维持平衡，同一方向的另一片舵面就必须做出大角度调整，即维持在卡舵舵面的同角度反方向。而如果同一片舵面卡死在最大角度上，那么与它同一方向的另一舵面就必须维持在反方向的最大角度，才能保证潜艇平衡。此时的潜艇呢，就完全丧失了机动性。而如果不幸遇到双舵卡舵，那么十字形尾舵潜艇就会彻底丧失改变方向的能力。潜艇要么是向下，在短时间内超过极限深度；要么是向上，在水中或者水面物体相撞。
。这两种情况啊，都会造成严重的安全事故，甚至是停毁人亡。而 X 型纬度的四个纬度可以独立转动。并且每个舵面都具有水平舵和垂直舵的双重功能，这就使得 X 型尾舵的潜艇在遇到卡舵时，拥有比十字型尾舵更多的安全冗余。打个比方，如果使用 X 型尾舵的潜艇遇到前面说的单舵卡舵的情况，那么潜艇还有三个尾舵可以控制潜艇航行，对潜艇的机动性和安全性影响不大。当发生双舵卡舵时 ，X 型尾舵潜艇还可以通过操作反向舵面来维持潜艇的航向和航速，这像十字型尾舵发生单舵卡舵时一样。所以啊，与十字型尾舵相比，它的安全冗余度更高，发生卡舵现象时事故概率更低，在安全性的优势十分突出。其次是尺寸问题，十字型舵面的尺寸普遍要比 X 型舵面更大，一般呢都要超过潜艇耐压壳体的直径。在水下容易因刮碰而损坏，一旦损坏，潜艇就会直接损失某个方向的转向能力，对于潜艇安全会造成严重威胁。而 X 型尾舵一般小于潜艇耐压壳体的直径，所以比十字型尾舵更不容易出现碰撞现象，尤其是对于经常近海作战的常规潜艇来说，近海海域的水下环境相比远海更加复杂，水下突出物也更多。并且呢，近海作战的潜艇经常会要使用一种坐底战术，就是将潜艇停靠在海底，隐蔽伏击敌人的战术。在使用这种战术时，由于十字形尾舵的下方垂直舵面基本都是要超过潜艇耐压壳体的直径，所以非常容易与海底发生碰撞，导致损害。这也使得一些国家对十字形尾舵进行了改进，比如说法国的。由于级就把潜艇的垂直舵设计成了上长下短，使下方的垂直舵面不超过潜艇耐压壳体的直径。但这并不能从根本上解决十字形尾舵的固有缺陷，而且在性能上，十字形尾舵的舵效也要落后于 X 型尾舵。当潜艇水平机动时，常规的十字形尾舵只有上下两面垂直舵面起作用；而当潜艇垂直机动时，十字形尾舵也只有左右两个水平舵面起效果。相反的 ，X 型尾舵的全部四个舵面都具有水平舵和垂直舵的双重功能，而且因为 X 型尾舵布置在潜艇尾部的对角线上，在不超过潜艇耐压壳体尺寸的情况下，舵面可以做得更长，因此舵效要比十字型尾舵高出百分之三十到四十。这意味着，在航速和舵角相同的情况下 ，X 型尾舵可以带给潜艇更大的纵向倾角和深度变化率。这使得潜艇在垂直面和水平面的机动能力都得到了提升。另外，潜艇在垂直机动时，其主要作用呢是潜艇的尾壳舵和手水平舵，尾舵只是辅助作用，尾舵主要在潜艇水平机动时发挥作用。而对于潜艇来说，水下的水平机动能力要比垂直升降能力更为重要。这也进一步放大了 X 型尾舵对潜艇机动性能的提升。所以，不管是从潜艇的机动性还是安全性上来说 ，X 型尾舵呢都要比十字型更有优势。但是 ，X 型尾舵也并非没有缺点。早期呢，它主要是用在排水量不高的中小型潜艇上，比如德国的 212A 型潜艇、澳大利亚的科林斯级潜艇以及以色列的海豚潜艇。这种现象呢，其实就是 X 型尾舵的缺点的体现。前面我们说了 ，X 型尾舵的高舵效，但是伴随高效率而来的就是极高的复杂性。由于它的四个尾舵都具备垂直舵和水平舵的双重功能，因此 X 型尾舵的四个舵面在潜艇机动时必须相互配合，同时运动以完成潜艇的转向操作。而且舵面的调整必须十分精准，否则就会影响其余的舵面，产生连锁反应。因此 ，X 型尾舵对操作系统的要求非常高，相应的它的成本也非常之高，所以很多国家早年间呢只在中小型潜艇上使用它。而对于美国海军来说，提升自身水下核威慑能力和二次核反击能力是一件可以不惜成本的事情。所以，随着计算机技术和自动控制技术的发展，在 X 型尾舵复杂操作的问题得到解决之后，美国海军在自己最新锐的战略核潜艇上。使用了各方面性能都是要优于十字型尾舵的 X 型尾舵，也就顺理成章了。潜艇的尾舵对潜艇的机动性和安全性起着关键作用，在未来新型潜艇的设计研制中一定会占据着重要地位
。随着世界各国潜艇技术的进一步发展，相信不止于十字形和 X 型，更多各式各样的潜艇尾舵都会出现在我们的视野之中。我是大兵，我们下期视频再见。